السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درجة من دروس اللغة الإنجليزية صف سادس ابتدائي درسنا لهذا اليوم هو حل تمارين الدرس الرابع يونت الأول كتاب النشاط صفحة عشرة وحدة عشر بعنوان أور ديلي روتين نمط الحياة اليومي نبدأ درسنا A. Choose the correct form of the verbs and complete the sentences يعني أكمل نعم choose uh, choose اختار the correct يعني الصحيح the form of the verb يعني التكوين الصحيح للفعل الأفعال وأكمل الجمل التالية عندنا مجموعة أفعال اللي هي leave leaves يعني بحالة المضارع زي ما شرحناه بالدرس السابق يعني بحالة المضارع البسيط اللي يحتوي على اس أو لا يحتوي على اس عندنا leave leaves عندنا work works is are get up gets up open opens drive drives take takes has have walk walks و start starts go goes هنا لازم نخلي هاي الافعال الفعل الصحيح اللي مثلا work او works يعني نختاره حسب ما موجود في الجمله حسب احتياجات الجمله شنو تحتاج my father اول وحده عندنا my father is a waiter يعني والدي هو نادل and my mother A shop assistant. لا عدنا نختار ف is أيضا ليش لأن عدنا يعني مفرد يعني my mother. لا my father is my mother is. فاختارينا is a shop assistant اللي هي مساعدة يعني معاملة في محل. My father home first at seven. فيكون عندنا هنا my father leaves ليش؟ لأن my father أو my mother أو my brother ياخذ اللي هو فاعل he فهي تاخذ فعل بي اس فيعتبر هنا my father leaves home first at seven o'clock يغادر المنزل أولا الساعة السابعة because his restaurant opens لأن مطعمه هو يعني يفتح أو at eight o'clock في الساعة الثامنة To serve tea حتى يقدم الشاي كافي and breakfast والإفطار هي فيعتبر ناعتنا هي فاعل أيضا ايش راح ياخذ عندنا هي goes فلازم ياخذ فعل بي اس فيصير هي goes to work and it usually وعادة ما works ليش لأن هنا work عندنا يعني it اللي هي والشي والإت قلنا تاخذ فعل بي اس ف and it usually وعادة works an hour ويعمل ساعة واحدة because the roads are busy ليش لأن الطرق تكون مزدحمة my mother takes يعني تأخذ in a big clothes shop in the center of the town نعدنا my mother مثل my father أو my brother ف يعني تعتبر شنو تعتبر شيء يعني الفاعل يعتبر شيء فيكون هنا my mother takes a big clothes shop in the center of the town her shop opens ليش لأن يعتبر her shop شيء جماد فالشيء الجماد يعتبر it يعني ما يصير نخيله هي ولا شيء فيعتبر جماد فit والit تأخذ فعل بs her shop opens at 9.30 she فهنا لازم أيضا تأخذ فعل بs فصير she goes to work هي تذهب إلى العمل by bus بالباص and leaves وتغادر home at 8.30 وتغادر البيت الساعة الثامنة والنصف we شوف هنا أنا هسه we نا دير بالك نا عدنا جمع فالجمع ياخذ لازم فعل شنو قلنا فعل مجرد we have a breakfast we have a breakfast تناولنا نحن تناولنا الإفطار together مع بعض at 6.30 الساعة السادسة والنصف my brother and I شوف هنا جمع my brother and I يعني أنا وأخي brother and I يعتبر لازم نخلي فعل مجرد walk to school because يعني نذهب إلى المدرسة جريا على الأقدام because it is very near لأنها جدا قريبة to our house إلى منزلنا We leave home. نحن نغادر المنزل at seven forty-five. يعني نغادر المنزل الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة. School. 
انها تصير ستاتس ليش سكول؟ لانها جماد يعني ما يصير لا هي ولا شيء المدرسه هي شيء جماد ستاتس فتصير لازم تاخذ اياها فعل بي اس ات 8 اوكلوك الساعه الثامنه اند وراها وي اول جيت اب ونحن جميعنا ننهض ايرلي مبكرا ات 6 اوكلوك الساعه السادسه صباحا هذا التمرين جدا مهم يعني تمرين قواعد مهم جدا يعني يجب الامتحان فعلى الطالب التركيز عليه والانتباه لتحويلات الافعال والشنو اللي ياخذ اس وغير اللي ياخذ اس يعني هذه الاشياء المهمه اللي دائما تتكرر بالامتحانات فعزيز الطالب ان تراجع هذا الدرس مرارا وتكرارا الصفحه اللي بعدها ماتش يعني طابق تمرين سي ماتش ذا فيربس يعني طابق الافعال with the words مع الكلمات in the circles مع يعني هذه لازم نطابقها مع هذه بالدوائر look at the activity A يعني لازم نشوف التمرين A اللي قبله to check your answers حتى تتأكد من إجاباتك نبدأ بالحل فعدنا هنا الكلمات هنا نطابقها مع الدوائر فعدنا أول وحدة أن أوا ساعة تأخذ اللي هي رقم ثلاثة take أن أوا يعني يأخذ ساعة واحدة اللي بعدها عندنا ات تصير 7 اللي هي ستارت ات يبدا الساعه ستارت ات دائما يجي ورا ستارت يبدا يجي وراها ساعه ستارت ات 7 ستارت ات 8 اوكلوك وهكذا اللي بعدها هوم عندنا نمبر 2 ليف هوم يغادرون المنزل عندنا اللي بعدها تو ورك اللي ناخذ اياها 8 درايف تو ورك يعني هو يقود سيارته الى العمل اللي بعدها to work أيضا نفسها فتصير أيضا go to work أيضا نفس الكلمة تأخذ بشكلين قلنا go to work يذهب إلى العمل اللي بعدها to school تأخذ number four اللي هي walk to school يعني يذهبون سيرا على الأقدام إلى المدرسة اللي بعدها at تصير عندنا هنا open at يعني يفتتح الساعة يعني start at open at هاي دير بالك حجز الطالب يجي وراها دائما وقت عندنا هنا breakfast فبقت عندنا number five اللي هي half breakfast يتناول الإفطار التمرين اللي بعده التمرين اللي بعده صفحة 11 read about the Ahmed's day and circle the correct answer عز الطالب هذا القطعة جدا مهمة عليك أن تحفظها لأن يسألك بأسئلة عديدة يجي بالامتحان فهذه من الأشياء اللي حفظ على الطالب يحفظها ويدون الملاحظات المهمة عليها في التمرين اللي بعده read about أحمد's day يعني اكتب عن أحمد يعني يوم أحمد and circle the correct answer اللي بعده هو يطلب من عندك أنه لازم يعني تحوط الإجابة الصحيحة أول مرة نقرأها ونترجمها حتى نفهمها a waiter's day يعني يوم نادل My name is Ahmed اسمي أحمد I am a waiter أنا نادل And I work in a very busy restaurant وأنا أعمل في مطعم يعني جدا مزدحم In Baghdad في بغداد We are open نحن نفتتح for a breakfast يعني للإفطار Lunch and dinner والغداء والعشاء We close at 9.30 تاسعة والنصف In the evening في المساء The restaurant المطعم is famous مشهور for it is مخلمة لا المخلمة اللي هي أكلة عراقية قوزي and قوزي and برياني هو البرياني يعني هو مشهور بثلاث أكلات اللي هي المخلمة والقوزي والبرياني for one week لأسبوع I do a breakfast and lunch serve يعني أسبوع أنا أعمل في خدمة الفطور يعني أقدم الفطور و أقدم الغداء and the next week والأسبوع اللي بعده I do a lunch يعني أنا أقدم ال اللي هو I do a lunch and the next week I do a lunch يعني أقدم الغداء and evening serve وبعض الخدمات المسائية I prefer to stay early to the to be at home يقول أنا أفضل أن أبدأ أو يعني أصل مبكرا يعني إلى المنزل when my children get back from school عندما يعودون أولادي من المدرسة 
ويدرز هو دو بريكفست سيرفيس ات 6:30 يقول النادلون هم الذين يقومون بتقديم الافطار خدمه الافطار الساعه السادسه والنصف بات ذا كوكس يعني ذا شيف يعني الطباخون لكن الطباخون ستارت ات 6 اوكلوك يعني يقول النادلون يقدمون الافطار الساعه السادسه والنصف لكن الطباخون هم الذين يقدمون الاكل الساعه السادسه يعني هم الذين يقومون باعداد الطعام الساعه السادسه اي وير انا ارتدي اليونيفورم اليونيفورم يعني الزي الرسمي تو ورك بلاك تراوزر اللي هو يعني البنطلون الاسود ا وايت شيرت والقميص الابيض ا ويست كوت اللي هي صدريه اند بو تاي هو ربطه معطوفه يعني ربطه يعني I like my job يعني أنا أحب عملي because I meet lots of interesting people every day لأنني ألتقي بالكثير من الناس الجيدون كل يوم I am friendly يعني أنا ودود helpful يعني مساعد helpful person يعني ودود محب للمساعدة One day I want to have my own restaurant يقول يوم يعني في يوم من يوم ما سيكون لدي مطعمي الخاص او سامتلك مطعم الخاص قرينا القطعه وترجمناها التمرين اللي بعده راح يسالك بعض الاسئله فهاي الاسئله دائما تتكرر بالامتحان الصفحه اللي بعدها بيج 11 وات تايم داز ذا بريكفاست سيرف ستارت يعني يمتى متى يبدا بتقديم خدمه الافطار عندنا 6 لو 6:30 عندنا 6 اللي هم الطباخون يبدأون بإعداد الطعام لكن الويترز هم اللي يقدمون الساعة السادسة والنصف. 2 What is another word for a cook in a restaurant؟ هذه دائما تتكرر بالامتحان هذا السؤال ما هي الكلمة المرادفة للطباخ في المطاعم؟ شيف لو ويتر أكيد عندنا كلمة شيف. نمبر 3 Which service يعني أي خدمة does أحمد prefer يعني يا خدمة يفضلها أحمد a breakfast or a lunch a breakfast ليش حتى يرجع من وقت ويلاقي أطفاله نمبر 4 what is his uniform يعني ما هي زيه الرسمي ما هو زيه الرسمي black trouser and white shirt or white trouser and black shirt هاي بالمقلوب فالإجابة تكون الأولى اللي هي black trousers and white shirt هاي الأسئلة دائما تتكرر بالامتحان فعلى الطالب يركز عليها حتى تكون إجابته مضمونة إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم نلتقيكم في الدرس الخامس من اليونت الأول إن شاء الله